Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Język Niemiecki od poziomu A2. Ostatnio zaczęliśmy sobie temat komputera. Mówiliśmy sobie o pozytywnych i negatywnych stronach komputera, internetu. Dzisiaj kontynuujemy ten temat. Powiemy sobie, z czego składa się nasz komputerowy sprzęt, a także powiemy sobie, co możemy za pomocą tych wszystkich urządzeń, serwerów i rzeczy po prostu robić. Nasze słownictwa, das Internet, die Webseite, die E-Mail, die Tastatur, der Lautsprecher, die Zentraleinheit, die Maus, der Monitor, der Laptop, die CD, der Drucker. Teraz naszym zadaniem jest uporządkowanie tych wyrazów do obrazków. Also, das ist nicht, ich denke, das ist einfach, ja? Hier haben wir ein Bild Nummer 1 und ich denke, das ist der Drucker. Ja? Jetzt haben wir ein Bild Nummer 2 und das ist die CD. Ja? Ein Bild Nummer 3. Ein Bild Nummer 3 präsentiert die Webseite. Ein Bild Nummer 4 oder ein viertes Bild präsentiert das Internet, ja, oder? Und das nächste Bild präsentiert die E-Mail, ja? Hier haben wir äh, einen Briefumschlag, ja? Und das ist die E-Mail. Und nächstes Bild, nächstes Bild Stell die Tastatur da. Die Tastatur. Und hier sehen wir den Lautsprecher. Ja? Der Lautsprecher ist schwarz. Und nächstes Bild präsentiert die Zentraleinheit. Ja, das ist die Zentraleinheit. Und hier sehen wir die Maus. Wir haben die Maus ähm, als Teil vom Computer, aber wir haben die Maus auch als Tier. Ja? Und nächstes Bild, der Monitor. Und wir haben noch das letzte Bild und das ist der Laptop. Okay, mamy uporządkowane słownictwo. Teraz powiemy sobie, co za pomocą tych wszystkich urządzeń czy stron internetowych możemy robić. Mamy pierwszą część rzeczy, które możemy robić z danymi naszymi przedmiotami. Einen Text, ein Dokument ausdrucken, czyli wiadomo, że chodzi o drukarkę. Der Drucker. Czasownik ausdrucken jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. I możemy powiedzieć na przykład sobie ich drukę, einen Text oder ein Dokument aus. Kolejny zwrot, eine CD brennen, czyli odpalić płytę. Czyli wiadomo o co chodzi, iść brennen eine CD. Anschalten jest również czasownikiem rozdzielnie złożonym i oznacza włączyć. Na przykład der laptop, ja? Ich schalte den laptop an. Anschalten lub ausschalten oznacza ausschalten, wyłączyć, a anschalten, tak jak już tu mieliśmy, włączyć. Czyli możemy również laptopa, możemy monitor na przykład, ja? Ich schalte den monitor an oder ich schalte den monitor aus. Ja włączam, wyłączam monitor. Mit der maus ein program anklicken, czyli kliknąć myszką program anklicken. Rozdzielnie złożony i oczywiście to jest die Maus. Starten, czyli jakby startować, włączyć, coś odpalić, czyli die Central Einheit. Laute Musik hören, czyli słuchać głośnej muzyki, also es geht um den Lautsprecher, ja? Ich höre laute Musik. Mit der Tastatur schreiben, czyli pisać za pomocą klawiatury. Ich schreibe mit der Tastatur. Eine E-Mail verschicken oder senden, czyli wysyłać maila i verschicken i senden oznacza wysyłać. 
I te czasowniki oczywiście, ten szykiet nie jest rozdzielnie złożonym czasownikiem. Oczywiście the email is the szykiet od zęby, fajne email. Eine Webseite öffnen oder besuchen, czyli otwierać, öffnen lub odwiedzać stronę internetową. Czyli Webseite. Im Internet suchen, surfować w, inter surfować w internecie. Możemy również informacjon suchen, mit Freunden chatten, on so weiter und so fort. W internecie możemy robić mnóstwo rzeczy, a so hier ist das Internet. I to by były nasze rzeczy związane z komputerem, z internetem i to wszystko, co możemy z nimi robić. Wasze zadanie domowe polega na tym, żebyście napisali to, co potrzebny Wam komputer. Czyli co robicie najczęściej? Możecie sobie opisać częściej to, rzadziej to, nigdy tego nie robię. Skupcie się, czy robicie na przykład słuchać muzyki, czy potrzebujecie komputer po to, czy potrzebujecie komputer po to, by wysyłać maile, po to, by odwiedzać strony internetowe, po to, by odpalać te płyty, by drukować jakieś teksty. I napiszcie koniecznie kilka zdań, co robicie często, co rzadziej, czego nigdy, po co potrzebny Wam ogólnie też komputer i internet. Zapraszam Was do kolejnej lekcji już za tydzień.